വെൽക്കം ടു എനസ് അക്കാഡമീസ് യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സസ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓവർസിയർ ഗ്രേറ്റ് ത്രീ ട്രേസർ എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ സബ്ജക്റ്റിലെ അല്ലെ മെക്കാനിക്കൽ സ്ട്രീമിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് എന്നാണ് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഓക്കെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിലെ അത്യാവശ്യം നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ഏരിയാസാണ് ഞാനിവിടെ ഈ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് നോക്കി പോകണം അതുപോലെ തന്നെ നോമൻ ഗ്ലേസർ നോമൻ ഗ്ലേസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഏത് കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ നോമൻ ഗ്ലേസർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ നോമൻ ഗ്ലേസർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം പിന്നീടുള്ളത് ഒരു ത്രെഡ് എങ്ങനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം അതുപോലെ ഈ ത്രെഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ത്രെഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി എക്സാമിന് ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സും ഇതിൽ നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്താണെന്നൊന്ന് നോക്കാം സോ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഞാനിവിടെ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ഈസ് എ ഫോം ഒപ്റ്റൈൻഡ് ബൈ കട്ടിങ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ ഓൺ എ സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ പാർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ സർഫസിൽ കൂടെ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ് നമുക്ക് ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പ് അറിയാം അല്ലേ ഹെലിക്കൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഗ്രൂവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൽ ആ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂവ്സ് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടിയത് ഈയൊരു ത്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം അതായത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ സർഫസിൻ്റെ മുകളിൽ എന്ത് ഷേപ്പ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് പർപ്പസ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് അതിൻ്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ടു പാർട്സ് ടുഗതർ രണ്ട് പാർട്സിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്ലാമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് നട്ടും ബോൾട്ടും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ നട്ടും ബോൾട്ടും എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും പാർട്സിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആ ചേർത്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫാസ്റ്റനിങ് ഓക്കെ സോ അതിനെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് ആൻഡ് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷനാണോ അത് യൂസ് ചെയ്തത് ആ ഫാസ്റ്റ്നർ ഏത് ഡിവൈസ് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയാണോ യൂസ് ചെയ്തത് അത് ആ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതിനെ വീണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവില്ല ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവാതെ വീണ്ടും നമുക്കതെടുത്ത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സിനെ നമുക്ക് ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റ്നേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നട്ട് ആൻഡ് ബോൾട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്
പ്ലേറ്റ് വണ്ണും പ്ലേറ്റ് ടു ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ എന്ത് ചെയ്യാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ വെൽഡ് ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ ചിലപ്പം വെൽ പ്ലേറ്റും ഡാമേജ് ആവാം ചിലപ്പം ഈ വെൽഡും ഡാമേജ് ആവാം ചിലപ്പോഴല്ല വെൽഡ് ഡാമേജ് ആവുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻസിനെ അല്ലെ ഫാസ്റ്റ്നെസ്സിനെ നമുക്ക് പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഫുള്ള് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് കുറേ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ കാണും അത് കണ്ടു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതാണ് പെർമനൻറ്റ് ഏതാണ് ടെമ്പററി എന്നുള്ളത് ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഹോൾഡ് ടു പാർട്സ് ടുഗദർ ഫാസ്റ്റ്നെസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ചില കേസിലൊക്കെ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ആണെങ്കിൽ അറിയാം ലേത്തൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലേത്തിൽ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ലീഡ് സ്ക്രൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ പവറും മോഷനും ഒക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ടു ട്രാൻസ്മിറ്റ് പവർ ഓർ മോഷൻ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൺട്രോൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില പ്രിസിഷൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് മെഷർമെൻറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈക്രോമീറ്ററിലും അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ ആ ടേബിൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ടു ലിഫ്റ്റ് ലോഡ് ലോഡൊക്കെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ സ്ക്രൂ ജാക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതൊക്കെ ലോഡ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെയും സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഒന്നും അത്ര ഇതായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും നമ്മളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ കൺവേയിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ പർപ്പസും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇതിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലോസായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന പാർട്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവിടെ ഓരോ പോയിൻറ്റിനും ഓരോ എലമെൻറ്റിനും ഓരോ നെയിം ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഞാൻ എല്ലാം ഒന്ന് പറയാം ഫ്ലാങ്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഫ്ലാങ്ക് ത്രെഡ് ആംഗിള് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഡയമീറ്റേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മേജർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പിന്നെ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ പിച്ച് റൂട്ടും ക്രസ്റ്റും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ വരുന്നത് ഓക്കെ നോമൻ ഗ്ലേച്ചറിൽ എന്താണ് കുറേ ഡയമീറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലാങ്ക് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഡെഫിനേഷൻസ് നമ്മളൊന്ന് പഠിക്കണം ഇതെല്ലാം ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെന്താണ് ഇതും കൊണ്ട് ഈ ഡെഫിനേഷൻ തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരവ് എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം അത് നല്ല വൃത്തിക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ നോമൻ ഗ്ലേസല്ല ആദ്യത്തേത് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ മേജർ ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കാം മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിൻ്റെ ഈ ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഡയമീറ്റർ അല്ലേ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വയ്ക്കുക ഔട്ട് സൈഡിലുള്ള ഡയമീറ്റർ മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ സോ അതെന്തായിരിക്കും അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മേജർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ഇൻറ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ സോ ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് ആണ് അതിൻ്റെ സർഫസിൽ എക്
സ്ക്രൂവിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു നെയിം അല്ലെ അതിനെ ഡെസിഗ്നേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്നൊരു പേരൂടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് വേറൊരു പേരുണ്ട് ക്രസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സോ ഈ പോയിൻ്റുകൾക്കിടയ്ക്കുള്ള ഡയമീറ്റർ അല്ലേ നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ക്രസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ എന്നൊരു പേരൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ക്രസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ മേജർ ഡയമീറ്ററിനെ പറ്റി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത് ഈ പേരുകളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം ഓപ്ഷൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ പല പേരുകൾ കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് മൈനർ ഡയമീറ്റർ മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർ ഇൻറ്റേണൽ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും മൈനർ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉള്ള വേറൊരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓർ കോർ ഡയമീറ്റർ ആ പേരുകളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ ഓർ കോർ ഡയമീറ്റർ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്തായിരിക്കും ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് റൂട്ട് ക്രിസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്നാലും നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും റൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സോ ആ റൂട്ടിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഡയമീറ്റർ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൂട്ട് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ മിനിമം ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോർ ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അടുത്തത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ ഇപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ഡയമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മേജർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും മൈനർ ഡയമീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് മേജർ ഇത് താഴെയുള്ളത് മൈനർ ഡയമീറ്റർ സോ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു ഇമാജിനറി ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇമാജിനറി സിലിണ്ടർ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്ത് പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിച്ച് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെഫിനേഷൻ പോലെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ അറ്റ് വിച്ച് റിഡ്ജസ് ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് ആർ ഇൻ കംപ്ലീറ്റ് ടച്ച് വിത്ത് റിഡ്ജസ് ഓഫ് ദ നട്ട് ഒരു നട്ടും ബോൾട്ടൂടെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ നട്ടിൻ്റെ ആ റിഡ്ജസ് റിഡ്ജസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഇതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ റിഡ്ജസ് തമ്മിൽ രണ്ടുകൂടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് പിച്ച് അല്ലെ ആ പോയിൻറ്റിലെ ഡയമീറ്ററിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പിച്ച് സർക്കിൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് എഫക്റ്റീവ് ഡയമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് പിച്ച് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പിച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിൻ്റ് ഓൺ വൺ ത്രെഡ് ടു കറസ്പോണ്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ത്രെഡ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഫിഗറി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആവും ഒരു ഒരു പിച്ച് പിച്ച് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ തൊട്ടടുത്ത ത്രെഡിൻ്റെ സെയിം പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഈസ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ദ സ്ക്രൂ ഓക്കെ പാരലായിട്ട് നേരെ നമുക്ക് വേണം മെഷർ ചെയ്യാൻ ഈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വേണം മെഷർ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ് മുതൽ തൊട്ടടുത്ത ത്രെഡിൻ്റെ ആ തൊട്ടടുത്ത പോയിൻ്റ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമുക്ക് പിച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റൂട്ട് ടു റൂട്ടും ആവാം സോ റൂട്ട് ടു റൂട്ടും വരാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ തൊട്ടടുത്ത ത്രെഡിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റ് തന്നെ എടുക്കണം ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഡെഫിനേഷൻ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അഡ്ജസൻ റൂട്ട് ഓർ അഡ്ജസൻ ക്രസ്റ്റ് അഡ്ജസൻ റൂട്ടുകളോ അഡ്ജസൻ ക്രസ്റ്റുകളോ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസൻ ക്രസ്റ്റുകളോ
ത്രെഡ്സ് പെർ ഇഞ്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ലീഡ് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസസ് ആക്സിയലി ഇൻ വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് നട്ട് ഒരു നട്ടും ഒരു ബോൾട്ടും അസ്യൂം ചെയ്യുക ആ ബോൾട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ നട്ട് ഒരു വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം അത് ആക്സിയലായിട്ട് എത്ര മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ആണ് ആ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു ബോൾട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു നട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇത് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും അല്ലേ ആക്സിയലി മൂവ് ചെയ്യും സോ ഒരു വട്ടം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആക്സിയലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് വിച്ച് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസസ് ആക്സിയലി ഇൻ വൺ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ നട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലീഡിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ആണ് ഓക്കെ വേർ എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് പിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊരു ഒരു നെറ്റും ബോൾട്ടും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് വരാം സോ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് ജനറലായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ബോൾട്ടിലോട്ട് ഒരു നട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് കയറ്റുവാണെങ്കിൽ അതൊരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ആ ത്രെഡിലോട്ട് കയറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലോട്ട് കയറുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് പോയിൻ്റെ കാണത്തുള്ളൂ ഒരു സിംഗിൾ പോയിൻ്റെ അതിന് കാണത്തുള്ളൂ ഓക്കെ മൾട്ടി സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കൂടെ അത് അതിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ആ ഹെലിക്കൽ ഗ്രൂ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഗ്രൂ കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കത് രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ കൂടി ഇതിനുള്ളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം അത് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് പറയാം സോ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആണ് അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ ഇസിൾ ടു വൺ ആയിരിക്കും ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ ഇസിക്കൾ ടു ടു ആയിരിക്കും ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ ഇസിക്കൾ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക ലീഡ് ഇസിക്കൾ ടു എൻ ഇൻ ടു പി അപ്പം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലീഡ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ഇൻറ്റു പിച്ച് ഫോർ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്രൂ സ്ക്രൂ ലീഡ് ഇസിക്കൾ ടു ടു ഇൻറ്റു പിച്ച് ഫോർ എ ഡബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ലീഡ് ഇസിക്കൾ ത്രീ ഇൻറ്റു പിച്ച് ഫോർ എ ട്രിപ്പിൾ സ്റ്റാർട്ട് ഇതേനും സ്ഥിരമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരു നോക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയ ആണിത് അടുത്തത് ക്രസ്റ്റ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് അല്ലേ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ടോപ്പ് സർഫസിനാണ് ക്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവായിരിക്കും ബോട്ടം സർഫസ് ഓഫ് ദ ത്രെഡ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഒരു ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രെഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ ക്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഇതായിരിക്കും അവിടുത്തെ റൂട്ട് ഈ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള അല്ലെ ഇതിനിടയിലുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രെഡ് ഓക്കെ ആ ഡെപ്ത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒരു ത്രെഡിൻ്റെ ഡെപ്ത് ആണ് പറയുന്നത് ദിസ് എ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് അടുത്തത് ഫ്ലാങ്ക് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സർഫസ് ജോയിനിങ് ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റൂട്ട് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ സർഫസിനാണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ സർഫസ് ഓക്കെ ക്രസ്റ്റും റൂട്ടും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഫ
അടുത്തത് ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആംഗിൾ ദാറ്റ് ത്രെഡ് മേക്സ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദ ത്രെഡ് ആക്സിസ് നമുക്കത് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ നോക്കാം ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ത്രെഡ് അല്ലേ അല്ലെ ആ ഹെലിക്സ് സോ ഈ ത്രെഡ് ഇതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലറുമായിട്ട് ഈ ആക്സിസിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലറുമായിട്ടുള്ള ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ ഹെലിക്സ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ത്രെഡ് അവിടുത്തെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈനുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് നമുക്ക് ഹെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹെലിക്സ് ആംഗിളും ഉണ്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളും ഉണ്ട് ആ രണ്ട് ആംഗിളും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നോമൻ ക്ലൈസറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്രൂ ഈ സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് സ്ക്രൂ എങ്ങനെയാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്ക്രൂ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ആൻസർ മേജർ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ മേജർ ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നോമിനൽ ഡയമീറ്റർ അല്ലെ ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റ് ഡയമീറ്റർ ഈ നാല് പേരുകളാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത് സോ സ്ക്രൂ ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് മേജർ ഡയമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ദാറ്റ് എ സ്ക്രൂ അഡ്വാൻസസ് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഒരു വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആ സ്ക്രൂ ആക്സിയലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസിനായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ലീഡ് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷേർഡ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ദാറ്റ് എ സ്ക്രൂ ത്രെഡ് അഡ്വാൻസസ് ഇൻ വൺ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ എ ത്രെഡഡ് ജോയിൻറ്റ് ദ കോൺടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡ്സ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഓൺ ഓക്കെ ഒരു ത്രെഡഡ് ജോയിൻറ്റിൽ മെയിൽ ത്രെഡും ഫീമെയിൽ ത്രെഡും മെയിൽ ത്രെഡ് ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ ബോൾട്ടിലുള്ള ആ ഒരു ത്രെഡിനെ നമുക്ക് മെയിൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അട്ടിലുള്ള ഇൻസൈഡ് ത്രെഡിനെ നമുക്ക് ഫീമെയിൽ ത്രെഡ് എന്ന് പറയാം സോ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം ഏത് സർഫസിലാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സർഫസിലാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ആ രണ്ട് ത്രെഡൂടെ കോൺടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് സോ ഇവിടെ എന്തുവായിരുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ സർഫസിന് എന്തുവായിരുന്നു പറയുന്നത് ഫ്ലാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്ലാങ്ക് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്ലാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻസ് ലീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പിച്ച് ലീഡ് ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് പിച്ച് ലീഡ് ഈസ് ഡബിൾ പിച്ച് പിച്ച് ഈസ് ഡബിൾ ലീഡ് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കുക എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി ആണ് അല്ലേ സിംഗിൾ സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് സോ എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു പി വരും ദാറ്റ് ഈസ് ലീഡ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു പിച്ച് സോ എ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് പിച്ച് ഓഫ് എ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈസ് ലീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പിച്ച് ഓഫ് എ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈസ് ലീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പിച്ച് ഓഫ് എ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു പി അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ആണ് സോ എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു പി ആണ് അതിൻ്റെ പിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ പിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്താണ് എൽ ബൈ ത്രീ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ പിച്ച് ഓഫ് എ ത്രീ സ്റ്റാർട്ട് ത്രെഡ് ഈസ് എ ലീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ആൻസർ സി ത്രീ ആണ് ആൻസർ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നോമൻ ക്ലൈസർ ചെയ്യുന്ന പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷുവറായിട്ടും ചോദിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അല്ലെ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്റ്റിലാണ് അത് വരുന്നത് അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള ഇനിയും വീഡിയോസ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എൻ എസ് അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഈ ക്ലാ